come dice qualcuno, abbiamo bisogno di sentire il profumo del passato uh, per dare il giusto valore al presente. Ritorna una tastiera che, che fa ricordare che in qualche modo non vuole dimenticare uh, delle tonalità e dei modi che si usavano un tempo, quando la maggior parte di quelli in commercio era di tipo meccanica. I colori teotonici che una volta lo standard industriale tedesco dettava su larga scala. Un pantone arancio grigiastro, arancio grigiastro scuro e per un unico tasto un rosso forte, tipo un Ford Hot Red. Uh, si ripristina la vecchia, seppur ancora abbastanza... abbastanza... abbastanza odierna, ma originale predisposizione dei toni, quelli scuri all'estremità, quelli chiari più nella, nella parte centrale. Termini che mi dovete far passare, la retrosità la si nota anche per l'alimentazione, unicamente cavo, senza batteria di supporto. In alternativa, un paracord spirale col vecchio connettore sarebbe stato il top, ma non viene quasi mai dato incluso, occorre prenderlo separatamente. Inoltre, il forellino e il canale di scorrimento, per mantenere più stabile il cavo, sono dimensionati quanto il cavo stesso, quindi sarebbe un grattacapo appunto per l'altro tipo. Naturalmente quello in dotazione è bianco, c'è qualcosa. Altro aspetto retro è il telaio, una classica cornice spessa che simula il muro di un castello. Non so, mi è venuto in mente questo paragone. Um, sembra PBT, ma probabilmente non lo è. Non ha senso un materiale del genere in questo caso e soprattutto un pezzo grosso, già è faticoso ad operarlo per la barra spaziatrice. È evidente il ruvido quando il nostro tatto entra in contatto, una sensazione che, che mi piace. Il taglio non è perfetto, in questa parte c'è una leggera sporgenza, ma nulla di preoccupante, al limite cinimate per uniformare la linea. L'ultima maniera per vederla antica sta nella silenziosa differenza di altezza con le prime quattro file e logicamente le ultime due, anche però la barra spazzatrice è inclusa. Appena 2 mm più alti rispetto alla fila sotto, non so a quale scopo serve tale distinzione perché non, non sono nati insieme a questi strumenti, ma so che le vintage spesso avevano questo, questo particolare, probabilmente per risaltare determinati copritasti. Nel mondo attuale comunque questa differenza di alzata eh, si intravede certe volte, come in questo caso. In un recente video avete visto un set che comprende tali copritasti, perciò ecco una riprova che in, in alcune meccaniche odierne questa peculiarità non scompare. Ma cambia un attimino scena, altrimenti vi annoio. Ehm, allora, questo modello è disponibile in tre varianti. La Grey Retro, la mia scelta, la Grey Black, che abbraccia maggiormente l'estetica gaming, e la Grey White, la seconda che scelgo in ordine di bellezza. Come caratteristiche hardware e software non cambia nulla fra loro. Quello che è diverso sono le leggende. In questa che ho viene specificato il comando. Gli altri due tendono a eliminare le parole sostituendole con dei simboli, la freccia, che è la grafica prediletta per il gaming. Ho notato un'altra differenza sempre per le leggende. Ci sono spostamenti nell'asse. In questa immagine si nota che nella mia un simbolo e un numero sono messi in maniera verticale. Nei restanti modelli si trovano in linea orizzontale. Evidenzio queste sottigliezze perché questo mondo delle tastiere presume sempre attenzione ai dettagli. Non voglio rimanere sul superficiale, ecco. Cavoli, adesso non so se rientrare nel noioso con gli switch oppure parlo dei copritasti che sono un po' più leggeri. Allora, questa allora è, è, è troppo bello da dire. Complessivamente 84 tasti, numero che rientra nel formato 75%. Come facevo intuire prima, parlando del telaio, tutti in PBT, ovvero il poli, buti, insomma il materiale più pregiato per realizzare questi nostri amichetti. Il metodo di stampa per le leggende, ehm, al di sotto della migliore, la double shot, c'è cioè la dice sublimination ed è quella che abbiamo qui. Traduciamo in italiano, sublimazione o stampa sublimatica. 
Un processo laborioso per la realizzazione si utilizza una carta speciale con inchiostri sublimatici e una pressa a caldo. Trasformato in gas l'inchiostro, grazie al calore, si unisce poi bene col materiale del copritasto. Trattamento fatto solo sul PBT, questo perché si ha un alto punto di fusione dove l'ABS non resisterebbe. Indifferenti per la misura standard dello spessore del PBT, quindi 1.5 mm. Impossibile piegarli, deformarli, distruggerli, mi dureranno anni e anni e anni. anni. Per renderli utili, ecco i Gaterun neri, dovrebbe essere il modello KS9. K, sì, l'ho detto bene. E greggi per me perché è di tipo lineare, quindi con una risposta alla pressione semplice, ancora più fluidi rispetto ai rispettivi Cherry Black che proveremo l'anno prossimo. Noi qui abbiamo un punto di attuazione da 1.5 millisecondi. Presumo perché non ho trovato dati in merito. Poi è da spendere una forza di 61 grammi per azionarli. O 60 cm. Alcuni dicono 50 GF, ma poi non tornerebbe la conversione. Uh, vedete voi quale unità di misura vi piace. Sono a tre pin, ma il bello è che il circuito ne sopporta due in più, perciò se non apprezzate questi potete optare anche per i 5 pin di contatto. Invece, piccola parentesi sulla, eh, sui stabilizzatori, eh, diverse recensioni avvertono che non c'è una buona lubrificazione, il mio caso per fortuna è diverso. Eventualmente acquistate a poco un barattolino come questo e risolvete il problema, ve lo lascio in descrizione senza che voi non andiate a cercare di qui o là. Uh, regolare il gioco per degli stabilizzatori così e se siete dei maniaci per questo genere di cose ragazzi andrebbero comunque sostituiti per ricavare il meglio sul mercato però se non vi secca spendere naturalmente. Interamente in castro questo aspetto si trova maggiormente nelle economiche altrimenti per la fascia alta ci sono le viti. Meglio quest'ultime se devo dare un'opinione personale perché con il castro c'è più probabilità di deformare qualche parte e di sicuro solo la plastica può permettere tale costruzione. In un contesto di viti si ha l'alluminio, il ferro, ehm, il bambù, questo perché sono materiali più pregiati, robusti e soprattutto non elastici. Se si deve smontare, in teoria è più semplice, però di contro dovrete essere in possesso di un, di un cacciavite, ma ogni umano ha un cacciavite e il cacciavite è la prima, il primo elemento che si compra in una nuova casa. Epomaker qui ha usato un PCB della Kikul che non sapevo facesse anche circuiti stampati. Naturalmente bianco, come la piastra, come eh, adesso spiegato eh, la scelta del modello KS9 per gli switch, visto che il guscio sotto è anch'esso bianco. Tutto questo bianco perché si parla di LED. Oh, davvero ci sono le lucine colorate per ipnotizzare il nostro sguardo? La risposta è sì, e ci sono, pensate un po', ben 12 effetti con 7 singoli colori. Impressionante! Basta, avete capito che sono ironico. Apple Maker, qui i LED non me li devi mettere se vuoi simulare una vecchia tastiera anni 90. Risponde però con una soluzione semplice per i nostalgici. Basta abbassare del tutto la luminosità con FN più la freccia in basso. Ovviamente questo non è un aspetto negativo, eh, premetto. 
il mio è solo un accorcimento. Um, ho finito, per così dire, la frase principale che devo far passare come messaggio e chissà chi mi ha capito. Quindi, mi avvio alla conclusione. Non ho nulla da dire di negativo in merito a questa tastiera. Per il prezzo proposto va bene così. Non, non, mi, aspetto, non mi aspetto altro. C'è da stupirsi per il fatto che ci sia il PBT con questo costo. Ecco, se devo essere proprio il tizio stronzo, il copritasto Windows non l'ho capito. Visto che nei restanti si tende a usare parole anziché simboli, come dicevo prima, perché qui non mi ci metti la lettera W, I, N? E... I colori sono fantastici, ok, ma bisogna insomma immedesinarsi in quel tempo e non puoi mettermi il logo di Windows 10. Fra l'altro ora è uscito Windows 11, lì almeno l'icona rispecchia il vecchio stile, ma comunque non c'entra ugualmente se si vuole essere precisi in questa estetica. Bisogna comunque capire le intenzioni di Apple Mac, che eh, penso si voglia riferire a un mercato più comune, quindi per i meno esperti vedere questo logo fa dare un'altra impressione rispetto a noi nerdoni. Eh, Apple Mac. Non ti uh, offendere su quest'ultima cosa detta, eh, mi serve ancora perché in generale i tuoi prodotti li apprezzo. Qui su questo canale ci deve essere interamente una playlist su questa azienda. E grazie Agnes.